สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของการใช้ตัว Debugger ที่อยู่ใน PyCharm IDE นะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นการสร้าง Conditional Breakpoint นะครับก็คือ Breakpoint ที่ Break ตามเงื่อนไขนะครับไม่ใช่ว่า Break เพราะว่ามีการเซตไว้ที่บรรทัดนั้นนะฮะรวมถึงวิธีการที่จะใช้ตัว Variables นะครับกับตัว Watch Windows นะครับว่าใช้กันยังไงนะครับแล้วก็มีเทคนิคยังไงบ้างนะครับอ่าลองมาดูตัวอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ผมเขียนโค้ดง่ายๆนะครับขึ้นมาอันหนึ่งนะครับจำลองการถอยลูกเต๋านะครับโดยที่ดีหนึ่งก็คือลูกเต๋าลูกที่1นึ่ดีคือลูกเต๋าลูกที่2แล้วก็ใช้ตัว random int นะครับก็คือ method ที่อยู่ในตัว random module เนี่ยสูงค่าตั้งแต่1นถึงหออกมาแล้วก็มีการพิมพ์ค่าออกมานะครับอ่าเดี๋ยวผมรันให้ดูแบบปกติก่อนรอบหนึ่งแล้วกันนะครับคลิกขวาแล้วก็รันนะครับอันนี้ก็คือโค้ดง่ายๆนะครับก็คือผมสั่งให้ทำรูป100ครั้งนะครับแล้วก็พิมพ์ค่าลูกเต๋าลูกที่1นะครับ d 1แล้วก็ลูกที่2 d 2แล้วก็ผลบวกกันก็เป็นตัวดีนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์โดยจัดฟอร์แมตนิดหน่อยนะฮะอาคันนี้นะครับหากผมต้องการที่จะกำหนดตัวเบรกพอยต์นะครับเดี๋ยวผมล้างเบรกพอยต์ปกติก่อนอาคันนี้สมมติผมต้องการหยุดการทํางานของโปรแกรมที่บรรทัดที่7นะครับเพื่อดูค่าของ d 1 d 2นะครับผมก็มาคลิกตรงนี้เป็นเบรกพอยต์ใช่ไหมครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือก d ีบักนะครับตัวนี้สังเกตนะครับพอโปรแกรมเราทํางานนะครับมาถึงบรรทัดที่7ก็คือเริ่มต้นทําบรรทัดที่10ใช่ไหมครับบรรทัดที่10ก็มาเรียกตัวฟังก์ชันในบรรทัดที่3แล้วก็ไล่กันมานะครับสังเกตได้ตรงนี้นะครับเราจะมีตัวแปร i นะครับคือตัวนี้มีค่าเป็น0จะดูตรงนี้ก็ได้นะครับพอดีบัคเกอร์เดี๋ยวนี้ฉลาดก็คือใส่ค่าไว้ให้ตรงบรรทัดนั้นๆเลยนะครับแล้วก็ดีหนึ่งเป็นแบบนี้ดีสองเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มาหยุดโปรแกรมตรงนี้แล้วเราอยากจะสเต็ปนะครับเราก็สเต็ปไปนะครับมาดูว่าเอาพิมพ์ออกมาใช่ไหมครับมาดูที่คอนโซลได้นะครับรอบที่1เป็น1บวกสเท่ากับ3แบบนี้นะครับเรากลับไปที่ดีบักนะครับสเต็ปไปได้เรื่อยๆนะครับแบบนี้อันนี้ก็คือเบรกพอยต์แบบปกตินะครับก็คือจะมาหยุดการทํางานนะครับในบรรทัดที่เรากําหนดเราอนุญาตให้ผู้ใช้นะครับสเต็ปแบบนี้ได้อันนี้เดี๋ยวผมสต็อปตัวดีบักโหมดตัวนี้นะครับมาคลิกตรงนี้อาคันนี้นะครับเบรกพอยต์อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือสมมุติผมต้องการให้หยุดที่บรรทัดนี้เมื่อเงื่อนไขบางอย่างเป็นจริงนะครับถ้าเงื่อนไขอันนั้นไม่เป็นจริงก็ไม่ต้องหยุดการทํางานที่บรรทัดนี้ผมมาสร้างตัวเบรกพอยต์ก็คือคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งแบบอย่างเงี้ยปกติแล้วก็มาตรงที่จุดแดงๆตรงนี้คลิกขวาหนึ่งครั้งแล้วตรงคอนดิชันเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปได้นะครับอย่างเช่นผมบอกว่า d 1บวก d 2ต้องเท่ากับ2ก็คือลูกเต๋าลูกแรกบวกลูกที่2เท่ากับ2คือคอนดิชันตรงนี้นะครับเราจะใส่เป็นนิพจน์ต่างๆที่สามารถส่งค่ากลับมาเป็นจริงเท็จหรือว่า true false ได้นะครับสมมติผมใส่แบบนี้แล้วก็กดดันนะครับอ่าคันนี้มาดูนะครับผมคลิกขวาแล้วก็มาดีบั c ใหม่นะฮะคันนี้นะครับเครื่องทำงานมาจนถึงรอบที่4นะครับถึงจะมาหยุดที่บรรทัดนี้กลับมาดูตรงนี้ได้คอนโซลเนี่ยเห็นไหมครับทำงานไปแล้ว4รอบนะครับก็คือตัวเลข d 1 d 2เนี่ยบวกกันไม่ได้เท่ากับ2แต่พอรอบนี้นะครับวนกลับมาเนี่ยนะฮะคือ i เป็น4ตัว d 1นะครับมาดูนะครับถ้าเราเอาเมาส์มา over ที่ d 1นะครับเครื่องก็จะโชว์ค่า d 1ว่าเป็น integer มีค่าเท่ากัน1ถ้ามาที่ d 2ก็โชว์ขึ้นมานะครับหรือเราจะดูตรงนี้ก็ได้นะครับนี่คือตัวอย่างของการใช้ตัว conditional เบรกพอยต์นะครับซึ่งตัวเบรกพอยต์พวกนี้เดี๋ยวผมเขียนให้ดูหลายๆแบบผมมาสต็อปตรงนี้กันเราสามารถเขียนเงื่อนไขได้เยอะๆเลยนะครับก็มาคลิกขวาเนี่ยแล้วตรงนี้แล้วก็บอกว่าถ้าสมมติดีหนึ่งมากกว่าดีสองแบบนี้ก็ได้นะครับก็ให้หยุดการทํางานคือให้ยูเซอร์มาสเต็ปได้ที่จุดนั้นนะฮะดูนะครับคลิกขวาแล้วก็ดีบักนะฮะนะครับอันนี้มาดูที่คอนโซลก่อนนะครับที่ผ่านมานะครับ6ครั้งแรกเนี่ย d 1น้อยกว่า d 2หมดเลยเพราะฉะนั้นเครื่องก็พิมพ์ออกมา
ไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยนะฮะแล้วเราอยากจะหยุดการทํางานเมื่อไหร่ก็ทําได้นะครับก็มาสต็อปตรงนี้ไปก็ได้นะครับอาคันนี้มาดูอีกนิดหนึ่งนะครับตรง Variable กับตัว Watch เนี่ยสังเกตนะครับตอนนี้พอผมสต็อปทุกอย่างแล้วเนี่ยหน้าตาข้างล่างตรง Variable ก็จะหายไปใช่ไหมครับเพราะไม่มีตัวแปรให้ดูละคันนี้มาดูเทคนิคการสร้างตัว Watch ตรงนี้เดี๋ยวผมลบพวกนี้ทิ้งก่อนนะฮะว่า Watch ตัวนี้หมายความว่าไงสมมุติว่าผมต้องการดูค่าดีหนึ่งผมก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับคลิกที่เครื่องหมายบวกแล้วก็พิมพ์ดีหนึ่งเข้าไปนะฮะหรือว่าในตัว Watch นะครับเราจะใส่เป็น expression ก็ได้นะครับผมอาจจะบอกว่า Watch ค่าของดีหนึ่งคูณหผมก็สามารถทําได้อ่าคันนี้เดี๋ยวมาลองรันโปรแกรมดูดีกว่านะครับคันนี้เดี๋ยวผมขอเคลียร์คอนดิชันอลทิ้งไปนะครับผมจะไม่ใช้นะครับจะได้เป็นแบบปกตินะฮะดูนะครับผมคลิกขวาแล้วก็ดีบั็ตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เราจะมีค่านะครับที่เราวอชเอาไว้นะครับมีดีหนึ่งตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับที่ไม่เหมือนกับตัว variables นะครับก็คือเราใส่เป็น expression ได้นะครับถ้าสังเกตตรงนี้นะครับดีหนึ่งก็อยู่ที่ variable ก็มีอยู่ที่ตรงนี้ก็มีนะครับหรือแม้กระทั่งอยู่ในนี้เนี่ยก็มีนะฮะแต่โดยปกติ watch ตัวนี้นะครับก็จะเหมาะสำหรับตอนที่เราดีบั็กตัวโปรแกรมที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีตัวแปรหลายๆตัวซึ่งมาดูในตัว windows ของตัว variables ตรงนี้อาจจะไม่สะดวกเพราะในนี้จะโชว์ทุกตัวแต่เราต้องการดูเฉพาะบางตัวแล้วก็มาใช้ตัว watch นะครับแบบนี้นะฮะโดยที่ตอนที่เรากำลังรันโปรแกรมอยู่นะครับเราสามารถที่จะ add ตัวที่ watch เข้าไปได้เรื่อยๆอย่างเช่นผมต้องการดู d2 นะครับผมมา double click ที่ d2 คลิกขวาหนึ่งครั้งนะเราจะเห็นว่าตัวเนี้ย add to ตัว watch ตรงนี้นะครับเราก็คลิกตรงนี้เข้าไปได้เห็นไหมครับเราก็ได้ d2 ตรงนี้ละนะฮะมาแล้วหรือว่าจะคีย์เข้าไปเองก็ได้หรือว่าเราจะเลื่อนตัวค่าพวกนี้นะครับขึ้นลงก็ได้แล้วแต่เรานะครับอย่างเช่นผมบอกผมสนใจ d2 เป็นพิเศษก็มาคลิกลูกศรขึ้นสมมติ d1 คูณ5สนใจหรือว่าจะเลื่อนตัวไหนลงก็ได้นะครับก็มาคลิกง่ายๆนะฮะหรือว่าเราจะรวมตัว watch window ตัวนี้เข้ากับตัว variables window นี้ก็ได้นะครับก็คือคลิกตรงเนี้ยรูปแว่นตาตรงนี้คลิก1ครั้งเห็นไหมครับคันนี้ตัว watch หายไปแล้วมันจะมารวมอยู่ในตัว variables ตรงนี้หมดเลยหรือว่าถ้าเราอยากจะกลับมาเป็นแบบเมื่อกี้นะครับก็มาคลิกตรงนี้1ครั้งนะครับเราก็ได้อันนี้โดยที่ตัว watch นะครับเราสามารถใส่ expression อะไรเข้าไปก็ได้นะครับไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องดูแค่ค่าของตัวแปรนะครับสมมุติว่าผมต้องการดูว่า d 1นะครับมากกว่า d 2หรือเปล่านะตอนนั้นผมก็พิมพ์แบบนี้เข้าไปเลย expression นะครับเครื่องจะบอกเป็น boolean นะครับ true false นะฮะหรือว่าเราจะเอาอีกแบบหนึ่งก็ได้ d 1บวก d 2เท่ากับ12หรือเปล่าแบบนี้นะครับอันนี้ก็บอกเป็น false นะครับงั้นอันนี้คือเทคนิคนะครับอาคันที่สมมตินะครับผมมาเซตเบรกพอยท์ที่ตรงนี้ด้วยเลยนะครับตรงเดโมตรงนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมสต็อปตัวนี้ไปนะฮะแล้วผมมาคลิกขวาแล้วก็เลือกดีบั็กดูนะครับคันนี้นะครับครั้งแรกโปรแกรมทํางานก็จะทําบรรทัดที่10แล้วก็หยุดการทํางานใช่ไหมครับคันนี้มาดูหน้าจอของ variables นะครับจะมีตัวแปรเยอะแยะเลยนะครับเป็นตัวแปรที่ตัว Python สร้างมาอย่างเช่นพวกที่มี double นะครับ underscore อยู่เนี่ย double underscore doc หรือว่า name นะครับหรือว่าตัวอื่นเราจะเห็นว่าคันนี้มีตัวแปรขึ้นมาเยอะแยะเลยนะฮะซึ่งพอเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราโปรแกรมใหญ่ๆเนี่ยเราอาจจะดูตรงนี้แล้วดูเกะกะนะครับแล้วก็ดึงบางตัวที่เราสนใจนะครับมาอยู่ในตัว watch window ก็จะทำให้โค้ดนะครับหรือว่าส่วนที่เราสนใจดูเนี่ยมันโฟกัสนะครับเจาะจงมากขึ้นนะครับนี่คือประโยชน์ของการที่เราแยกตัว watch window นี้ออกมานะครับจากตัว variable window นะฮะแล้วถ้าเราลองสเต็ปดูนะครับพอเข้ามาปุ๊บเครื่องก็จะฉลาดแล้วตอนนี้ภายใต้ context ที่สนใจจะอยู่ตรงที่ demo เพราะฉะนั้นตัวแปรที่เป็นตัว global ข้างนอกตรงนี้ก็จะไม่ได้โชว์ขึ้นมานะฮะแล้วเราก็มาดูที่ตัว watch หรือว่าตัว variable ตามลำดับได้นะครับอย่างเช่นถ้าผมสเต็ปเห็นไหมครับพอตัวแปร i ถูกสร้างขึ้นตรงนี้ก็จะมีตัว i ละนะฮะแล้วเราก็สเต็ปไปได้เรื่อยๆนะครับ